வணக்கம் மக்கள் ஓசை செய்தி துளிகளுடன் ரம்யா ஸ்ரீ கோவிட் வைரஸ் தொற்று தாக்கத்தால் முதலாளி தொழிலாளர் தரப்பினருக்கு ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க பிரதமர் அறிவித்த பிஞ்சானா எனப்படும் தேசிய பொருளாதார மீட்சி திட்டத்தில் ஊதிய நிதி ஒதுக்கீடு விரிவாக்க செயல்பாட்டு திட்டமும் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த இக்கட்டான நிலையில் முதலாளிகள் தங்கள் பணி நடவடிக்கைகளை தொடர அரசாங்கம் ஊதிய விரிவாக்க திட்டத்தில் சில தளர்வுகளை வழங்கியுள்ளது குறிப்பாக தொழிலாளர்களின் ஒப்புதலின் அடிப்படையில் வாராந்திர பணி நேரங்களை குறைக்க முதலாளிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் தொழிலாளர்களின் சம்மதத்தோடு அவர்களின் ஊதியத்தில் முப்பது விழுக்காடு வரை குறைக்கலாம் அதோடு சம்பளம் இல்லாத விடுமுறை எடுத்த தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த ஊதிய உதவி திட்டம் வழங்கும் முதலாளி தரப்பினர் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மீட்சியோரும் நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணை காலகட்டத்தில் செயல்படுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த சுற்றுலாத்துறை மற்றும் இதர தொழில்துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் முதலாளிகளுக்கு இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஒரு சில முதலாளி தரப்பினர் இன்னும் இந்த ஊதிய உதவி தொகையை பெறுவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளதை சொக்சோ அறிகின்றது வங்கி நிராகரித்த ஒரு சில விண்ணப்பங்களை மறுபரிசீலனை செய்த போது அதில் வழங்கப்பட்டுள்ள வியாபார பதிவு எண் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்களில் தவறு உள்ளது என்பதை சொக்சோ தரப்பு கண்டறிந்துள்ளது அதோடு ஒரு சில முதலாளி தரப்பினர் வழங்கியுள்ள வங்கி கணக்கு எண் மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் கூட தற்போது வழக்கில் இல்லை எனவே இந்த உதவி நிதியை இன்னும் பெறாத முதலாளி தரப்பினர் உடனடியாக ஒன்று மூன்று சுலியம் சுலியம் இரண்டு இரண்டு எட்டு சுலியம் 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 என்ற எண்களை தொடர்பு கொள்வதோடு சொக்சோ அலுவலகங்களுக்கு சென்று தகவல் பெறலாம் அதோடு அவர்கள் இவ்விவகாரம் தொடர்பில் அமைப்பின் தலைமை செயல் அதிகாரிக்கு நேரடியாக மின்னஞ்சல் அனுப்பி தகவல் தெரிவிக்கலாம் என டத்துஸ்ரீ டாக்டர் முகமது அஸ்மான் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்